dragi naši, evo nas opet zajedno sa vama. Nakon jedne duže pauze koja je predpostavljam mnogima bila neobična, a mnogi su se javljali i pitali šta se to dešava, zašto ne objavljujemo ništa. Vi ste naši vjerni pratitelji i naravno vi zaslužujete da znate razlog našeg osustva, tako da kažem. Ja sam krajem juna mjeseca imala operaciju koljena koja je urađena ovdje kod nas u Frankfurtu. Operaciju je radio naš dragi doktor, naš dobar prijatelj i poznanik, doktor ortoped Muamer Brkić. Sve je urađeno zaista perfektno. Ja se jako dobro osjećam i moj oporavak je prošao u najboljem redu. U tom periodu naravno ja sam morala da mirujem i zbog toga nismo objavljivali ništa, a sa druge strane i ovaj obzirom da ja radim i prema mojoj firmi ne bi bilo fer da sam se bavila nekim drugim poslovima. Pa kako god na vašu i našu radost, mi ako Bog da nastavljamo dalje istim tempom u želji da se družimo sa vama kroz tradicionalnu kuhinju, a sve u biljinom sahanu. Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli u današnji slatki tradicionalni bilin sahan u kojem ćemo za vas pripremati zumrine dudove ili hurmašice. U jednom od novopazarskih sokaka živala je jedna zumra koja je bila poznata po skromnosti u kojoj je živjela i po hurmašicama, odnosno dudovima, koji su bili posebno ukusni. Mnoge žene iz njene mahale često su za posebne prilike molile Zumru da im spremi ove hurmašice. Ona je to rado činila, ali ih je uvijek spremala samo u svome mutvaku. Tako da nikada niko nije saznao kako ih ona sprema. Mnogi domovi su okusili lezetluk i ljepotu ovih dudova, ali nikada, odnosno zadugo, nisu saznali tajnu sastojaka. Sve dok se Zumrin si nije oženio, pa vrijedna snaha ušla u mutvak da pomaže Zumri oko hrane. Tako je ona došla do ovog recepta. Sastojci su vrlo interesantni i ovi dudovi spadaju u grupu lažljivih dudova. Zapravo, u mom rodnom kraju, hurmašice ili dudovi se dijele u dvije grupe. Na prave ili lažljive. Pravi se isključivo spremaju na pravome maslu, odnosno puteru, a lažljivi dudovi na suncokretovom ulju. Ukus ovih hurmašica je zaista različit, ali ne tako drastičan, tako da je nekada i teško napraviti razliku kada se radi o pravim, a kada o lažljivim. Ostanite sa nama, pogledajte kako se pripremaju ovi dudovi i budite sudionici, vratimo se svi skupa u ta neka davna vremena, zavirimo svi zajedno u zumrin mutvak i osjetimo čari ovog tradicionalnog slatkog jela. Ovdje su na mome stolu dva jaja. Dva fidžana, odnosno dvije šoljice zapremine 100 ml sitnog šećera. Dvije šoljice suncokretovog ulja. Jedna šoljica domaćeg kiselog mlijeka. Ovdje je jedna supena kašika putera i jedna polovina kesice braška za pecivo. Ja sam ovdje odvojila tačno kilogram brašna, a kasnije ću dodavati, neće nam trebati cijo kilogram, ja ću onaj rest izvagati, pa ću vam u opisu videa tačno reći koliko je brašna bilo potrebno. U našoj kuhinji se na laganoj vatri kuha šerbet ili agda i to smo baš kao i nekada što je naša zumra činila, mjerili ovim šoljicama. Uzeli smo... Osam ovih šoljica vode i osam šoljica sitnog šećera. Sve smo to mutilicom fino razbili, to se tako kaže, razbili smo šećer, napravili smo jedan slatki šerbet i to se sada kuha nešto između 13 i 15 minuta. Kod desete minute smo dodali dvije kriške limuna. 
neka šerbet malo dahne, pa ćemo naše pečene dudove zaliti tim mlakim, eventualno hladnim šerbetom, a uopšte nije nikakva greška ukoliko ih zalijete i vrućim šerbetom. Pa da odmah krenemo na posao. Ja ću na samom početku umutiti jaja i sitni šećer. Bismillah. Neće nam trebati mikser, sve ćemo mutiti ručno. A dok ovo mutim, kao što ste već i navikli, naša maca je tu. Nekad ispod stola, nekada na klupi. A... Pričalo se, odnosno znali su da je i ta zumra imala i to desetak mačaka i svaka je imala mašnu na glavi. Zamislite, to je ona sama njima ručnom iz ljubavi prema njima krojila. Sad ću dodati i ovaj puter. On je sopne temperature i zamislite, samo jedna supena kašika putera sopne temperature, kao što rekoh, a nikako kao onim pravim dudovima gdje ide od 250 do 500 grama putera ili pravog masla. I najvjerovatnije, kao što rekoh, zbog toga spadaju u grupu lažljivih dudova, a u mojoj svesti su zapisani kao lažljivi zumini dudovi. Kad ovako ova smjesa malo zapjeni i kad se puter razbije, možete dodati ulje. Ovo je vrijeme da dodamo i kiselo mlijeko. Isto jedna šaljica, znači. Muzit ću još vrlo kratko i počet ću sa dodavanjem brašna. Obavezno brasnošno prosite i vodite računa. Ova smjesa ne smije biti nikako pretvrda. Onda će hurmašica, odnosno dudovi, pucati. A isto tako ne smije biti ni mnogo meka. Stare domaćice su govorile da je za dudove najbitnije da oni imaju onu mehkotu kao kada ovako prstima pritisnete ovaj dio ušne školjke na kome stoji minđuša i znači ta mehkota, uha i mehkota tijesta trebaju biti jednačite. Odnosno, to treba biti to. Kada je ova smjesa ovako fino glatka ujednačena, možemo polako dodavati brašno i to obavezno da brašno prosijemo, a u brašnu i prašak zapecimo.
Ja ću sada polako preći na rad sa tijestom, ali radit ću sa rukom, jer sad je mutilica ovdje nemoćna, tijesto postaje sve gušće, što je sasvim normalno, i rukom mogu i osjetiti Znači, taj stepen gustoće tijesta i da vidim da li smo došli do one mehkote koja je nama potrebna za oblikovanje. Ovaj moment kada vam se tijesto ne lijepi za ruku, vidite kako se lijepo ovaj odvaja od ruke i kada ovako uzmete pa pokušate da napravite jednu lopticu i loptica ostane glatka i ovako probate da je oblikujete. To je znak da je tijesto gotovo i možete početi sa oblikovanjem dudova, odnosno hurmašica. Našarajte ih, možete ih našarati na rendi, možete viljuškom, a ja ću ih danas ovako tradicionalno šarati na brdu, nekako mi budu najsimpatičnije i baš tad su nalik onim zumrinim. Oblikujte ih po vašem raku, neko voli krupni dud, neko sitniji, ali to je znači najmanje bitno. Oni će u svakom slučaju ovako lijepo našarani biti gledni kad ih poredate po tepsi. To na kraju liječi na najlepši cvijet koji se racijeta onako kad su pečeni. I znači kao što smo na početku rekli, najbitnije je da ovu smjesu ugodimo da ona bude kako treba. A ovo... Ostalo je manje bitno. Oni će nakon pečenja sigurno biti okuzni. I evo dudovi su gotovi, spremni za pečenje. Poredani su ovako fino u tepsi i vidite kako to sve liči da je lijepi cvijet. Pečnica je zagrijana na 190 stepeni i na toj temperaturi ću ih peći nekih 12 minuta, a potom ću smanjiti na 160 i peći još nekih 15 minuta. Nadgledujte, ne peku se pećnice isto, nemojte da previše potamne, neka budu dovoljne da budu samo rumene. Već upijaju, to je jako lijep znak. A dok su se dudovi pekli, mi smo izmjerili onaj ostatak brašna. Ostatak je bio 320 grama, što znači da je nama za pripremu ovih dudova trebalo tačno 680 grama brašna. Naši dudovi ili hurmašice, zavisi kako ih vi zovete, su ovako fino pečene, zalivene i ja ću ih ostaviti da ovako na sobnoj temperaturi od stoje do sutra pa ćemo ih nakon toga poslužiti. A meni su nekako najukusniji, najslađi kada ih onako tradicionalno poslužimo uz našu kahvu. Dragi naši, ja sam sigurna da je svaka naša mahala, svaki sokak imao 
pojednu su umru, bibu, da ne nabrajam dalje njihova imena, koje su bile vješte domačice im i bile su zaista umjetnice tako za neku vrstu jela. Meni je danas bila posebna čast da spremim ovo ukusno, tradicionalno, slatko jelo za koje sam na samom početku rekla da je u mojoj svesti zapisano kao lažljivi dudovi. A lažljivi, da ponovim još jednom, dobili su taj naziv zato što se jednostavnije spremaju, a u sastojcima nema one ogromne količine masla ili putera koja se dugo muti, odnosno ubija se sa šećerom da bi se na kraju dobili oni hrskavi, kosat meda, dudovi. Nešto su drugačiji, jeftiniji i eto, otuda su dobili ovaj naziv. A po lezetluku, po izgledu, vjerujte mi, ni malo se ne razlikuju od onih ubijenih ili pravih. Toliko za danas. Odavde iz našeg slatkog mutvaka i slatkog biljinog sahana. Dragi naši, mi vas kao i uvijek najtoplije selamimo i isto tako vas pozdravljamo. Mi vam želimo svako dobro. Ostajte nam zdravo i vidimo se oko Bogda opet u našem sljedećem prilogu. A do tada svako dobro.